വെയർ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും പാർട്ടി വെയർ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും മേക്കപ്പ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ലക്ഷ്മി മേനൻ ഹസ് കം അപ്പ് വിത്ത് ദ മേക്കപ്പ് ടിപ്സ് സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പെണ്ണടക്ക് ദിസ് ഇസ് മീ ലക്ഷ്മി ഹിയർ ഇന്ന് എഗെയിൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബസ്റ്റിംഗ് സ്കിൻ കെയർ മിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു ബസ്റ്റിംഗ് മേക്കപ്പ് മിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ബസ്റ്റിംഗ് സ്കിൻ കെയർ മിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബസ്റ്റിംഗ് മിറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ സ്കിൻ കെയറാണ് ഇന്ന് ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ ഓയിലി ആകുന്നിടത്തോളം സ്കിന്ന് കഴിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണത് ഒരുപാട് പേർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഓയിലി ആകുന്നിടത്തോളം അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി മുഖം കഴുകും അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സീഡിങ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓയിലി ആവ് അത് കൂടുതൽ ഓയിലി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യും സ്കിൻ ഒരു ഓർഗനാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓർഗൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കും ബ്രെയിൻ കമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഓയിലി ആവുന്ന കമാൻഡ് വരുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് സോ ഇഫ് യു കീപ്പ് ക്ലെൻസിങ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് ഓവർ ക്ലെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ഡ്രൈനെസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രെയിൻ ഇനിയും ഓയിൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓയിലി ആവുകയാണ് ചെയ്യുക സോ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആകെ സ്റ്റിക്ക് ടു ട്വൈസ് എ ഡേ ക്ലെൻസിങ് റുട്ടീൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഒരു ദിവസം ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മോർണിംഗ് ആൻഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ എ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ക്ലെൻസിങ് ടോണിങ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് റുട്ടീൻ സോ അതാണ് സാധാരണ ഒരു ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അധികമായാൽ അമൃതവും വിഷം സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ബസ്റ്റിംഗ് മിറ്റ്സിൽ സ്കിൻ കെയറിൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺസ്ക്രീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സൺസ്ക്രീൻസ് നമ്മൾ ക്ലൗഡി അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി ദിവസം സൺസ്ക്രീൻസ് ഇടേണ്ട സൺസ്ക്രീൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പലരും പറയും ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക സൺസ്ക്രീൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയാണ് അത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സൺസ്ക്രീൻസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൺസ്ക്രീനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് യു വി എ റേസ് ചെയ്യുന്നു യു വി ബി റേസ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം യു വി എ റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാസിൽ കൂടെയും ക്ലൗഡ്സിൽ കൂടെയും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്തുന്നതാണ് യു വി എ റേസ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺ വിസ് വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യു വി എ റേസ് അപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ് മഴയുണ്ടെങ്കിലും യു വി എ റേസ് ആക്റ്റീവാണ് യു വി എ റേസ് ആണ് നമ്മുടെ കൊളാജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഏജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതും യു വി എ റേസിൻ്റെ ഡാമേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡി ആയ ദിവസമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സൺസ്ക്രീൻ ഇടുക എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ് വേറെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്കളുള്ള കുട്ടികൾ മുഖത്ത് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഓയിലി ആവും എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യില്ല മുഖം കഴുകി അങ്ങ് വയ്ക്കും മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ട് ഒന്നും മോയ്സ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും സ്കിന്ന് ഹൈ
ഓയിലി സ്കിന്നിന് പറ്റിയ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനും സ്കിന്നിനും സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ എന്നും ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വളരെ നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുക്കൾ കൂടാനും ഓയിലി സ്കിനിൽ ആൾക്കാർ ഓയിൽസ് കൂടാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഓയിലി സ്കിൻ ആൾക്കാരും മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് മേക്കപ്പ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഏജ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏജ് ആവില്ല പക്ഷേ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏജിങ് വരും കാരണം എന്താണ് മേക്കപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി നോട്ട് പ്രൂവൻ ബട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴാണ് സ്കിൻ റെജ്യൂവിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആ ഒരു റെജ്യൂവിനേഷൻ്റെ ടൈമിൽ മേക്കപ്പും സൺസ്ക്രീനൊക്കെ മുഖത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോൾസ് ക്ലോഗ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലെൻസിങ് റൂട്ടീൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പോൾസ് ക്ലോഗ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ സെൽ റെജ്യൂവിനേഷൻ ടേൺ ഓവർ നടക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക കൊളാജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഏജ് ചെയ്യും പക്ഷേ മേക്കപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഏജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പക്ഷേ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏജ് ചെയ്യും അടുത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി നമ്മൾ ബ്രോട്ടപ്പ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തൊട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതാണ് നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നന്നാവും എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേവ് കെമിക്കൽ പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളും അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് നന്നാവണം എന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതൊരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസേൺസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ആക്നി ഉണ്ടോ വരുന്ന ആക്നി എവിടെ നിന്നാണ് അതിനൊരു ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യണം നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്തിട്ട് വേണം എന്ത് പ്രോഡക്റ്റും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നാച്ചുറൽ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനകത്ത് ഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ആണെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം നാച്ചുറലി ഡിറൈവ്ഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെന്നാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പാരബിൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അത് ചേർക്കുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്ടീരിയ വളരാണ്ടിരിക്കാനും മോൾഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരാണ്ടിരിക്കാനാണ് അവർ പല എന്താ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാച്ചുറൽ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സ് വേഗം എക്സ്പയർ ആവും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് തീരുന്ന വരെ ഉപയോഗിക്കരുത് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പയറി കൂടുതലാണ് കാരണം അവർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അത്രയും ചേർത്തിട്ടില്ല പാരബൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഹാംഫുൾ ആണെന്നുള്ളതിന് സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫ് ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് എന്താ വേണ്ടത് ആ സ്കിൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെന്താ റിക്വയർമെൻറ്റ് അന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ മേടിക്കുക അതിന് നാച്ചുറൽ ആയാലും അതിനകത്ത് എന്താ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ ആയാലും അത് സ്കിന്നിന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്കിൻ ടൈപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കണം സ്കിൻ കൺസേണിനെ മനസ്സിലാക്കണം നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് നന്നാവണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫും ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അതർ ബസ് മിത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ബസ്റ്റഡ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹവ് ക്ലാരിഫൈഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ